നമസ്കാരം പുതിയ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വെറും ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് തൈര് നല്ല കട്ട തൈര് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തൈരിൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഒന്ന് അരിപ്പയിൽ കുറച്ച് നേരം തൈര് അതിൽ എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വാർന്നു പോകും അതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് കട്ടയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒരു കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പാൽ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തൈര് അതിലേക്കിടാം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്ക് കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് വേണേൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ തൈരിൻ്റെ കട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ട് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊന്ന് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം നെയ്യ് തന്നെ ആവശ്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ തടവിയിട്ട് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കുക നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചോറ്റും പാത്രത്തിലൊക്കെയാണ് നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂടി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂടി ഉള്ളതായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ മൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആവി വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇത് അടപ്പുള്ള ഏത് പാത്രമായാലും ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പിസ്ത ഓരോന്നും മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു റിങ് വെച്ച് കൊടുത്താണ് റിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത മിക്സ് പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചൂടായിരിക്കും തട്ടിപ്പോവാതെ കൈ അവിടെ ഇവിടെ ടച്ച് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ നമ്മളെ കൈ പൊള്ളും മൂടി വെക്കുക ഇനി ഇത് തീ കുറച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ വേണം ഇത് വേവണമെങ്കിൽ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ചെറിയൊരു തീയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ചെറി ഇതിൻ്റെ നടുവിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ വെച്ച് കൊടുത്തിനെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ആണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഞാനൊരു ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ തിരിച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ചൂടാണ് പതുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മളിത് തൈരിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുക പോലും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തൈരിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇതിൽ വരുന്ന പോലുമില്ല അത്രയും സ്വീറ്റാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം അതേമാതിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ബായ്